Құрметті Қасымжымарт Кемелі, аса қасиетті Рим папасы Франциск, жоғары мәртебелілер, құрметті форумға қатсушылар мен меймандар. Біз бүгін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің жетінші сезін қортынылау үшін жиналы отырмыз. Кешегі пленарлық отырысымыз өте мазмұнды өтті. Түске дейінде секциялық отырыстар аясында нәтижелі пікір алмасулар болды. Жалпы осы екі күннің үшінде сезге қатсушылар арасында ашық және салекалы диалог болды деп айталамыз. Форумға қатсушылар мен қонақтар адам заттың пандемиядан кейінгі кезіндегі рухани әлеметтік дамуының күн тәртібін жан жақты талқылады. Сонда әк геосаяси сұңғатерлерді инсеру, қақтығыстарды тоқтату, бейбітшілікке қол жеткізіп оны нұғайту жолындағы діндердің ролі мен әліветі айқындалды. Дін лидерлері сиес мүнбернен бейбітшілік пен диалогты қолдауға арналған маңызды ойлар айтты. Мұнда идеялар мен ұсыныстар үйлесімді әрі өркендеген әлем құруға өз үлесін қосат деп сенеміз. Уважаем ұчасники и гости съезда, важны идеи и предложения седьмого съезда в концептуальном виде представлены в его итоговой декларации. Особое внимание в этом документе уделено необходимости объединения усилий всего человечества в преодолении последствий пандемии. В декларации обозначены актуальные задачи, стоящие перед мировым сообществом по продвижению культуры диалога и взаимопонимания, прекращению конфликтов и противостояния. Проект этого документа был предметно рассмотрен и обсужден рабочей группой и секретариатом съезда. Поступившие предложения были в основном учтены. Всем участникам съезда документ был роздан. Надеемся, что важные посылы декларации будут способствовать укреплению межцивилизационного и межрелигиозного диалога и формированию общих подходов по актуальным вопросам современного мира. На заседании секретариата съезда также были рассмотрены сроки проведения следующего, восьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Было предложено провести его в 2025 году в столице Казахстана. Соответствующее предложение включено в декларацию. Если у участников съезда нет возражений, то позвольте объявить декларацию седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий принятой. Уважаемые участники и гости форума! Разрешите перейти к оглашению итогового документа седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Слово для оглашения текста декларации предоставляется специальному представителю Англиканской церкви на съезде, епископу Доркинга, ее преосвященству, доктору Джо Бейли Уэллс. Пожалуйста. We, the participants of the Seventh Congress, spiritual leaders of world and traditional religions, politicians, heads of international organizations, guided by our shared desire for a just, peaceful, secure, and prosperous world, affirming the importance of shared values in the spiritual and social development of humankind, recognizing the necessity of countering and overcoming intolerance, xenophobia, discrimination, and conflicts based on ethnic, religious, and cultural differences, respecting the richness of religious and cultural diversity, realizing that acts of charity, compassion, mercy, justice, and solidarity contribute to the rapprochement of peoples and societies, recognizing the value of education and spirituality for personal and interreligious development, affirming the importance of the role and rights of women in society, stating that material inequality leads to discontent, social tension, conflict and crisis in our world, 
Recognizing the importance of addressing global challenges in our post-pandemic world, including climate change, poverty and hunger, organized crime, terrorism and drugs. Condemning in the strongest terms the extremism, radicalism and terrorism which lead to religious persecution and the undermining of human life and dignity. Condemning the creation of hotspots of interstate and international tension in the world. Expressing serious concern about the global increase in the number of migrants and refugees in need of humanitarian assistance and protection. Expressing a firm desire to contribute to the creations of conditions for reconciliation and dialogue between conflicting parties. Realizing the urgent necessity for spiritual and political leaders to work together in addressing the challenges of our world. Welcoming all international, regional, national and local initiatives, especially the efforts of religious leaders to promote interreligious, intercultural and intercivilizational dialogue. Expressing the intention to intensify cooperation between religious communities, international, national and public institutions and non-governmental organizations in the post-pandemic period. Reaffirming the work of the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions as an international interreligious dialogue platform for representatives of many religions, confessions and creeds. And pointing out the opportunity of the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions for taking further specific steps to expand interfaith, interreligious and intercivilizational dialogue. We, the leaders of this Congress, have come to a common position and declare the following. Number one, we will make every effort to ensure that the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions continues its regular activities for the benefit of peace and dialogue between religions, cultures and civilizations. Number two, we declare that in the conditions of the post-pandemic development of the world and the globalization of world processes and security threats, the Congress of the Leaders of World and Traditional Religions plays an important role in the implementation of joint efforts to strengthen dialogue in the name of peace and cooperation, as well as the promotion of spiritual and moral values. Number three, we recognize that the negative consequences of pandemic disease can be overcome only through joint effort, working together and helping each other. Number four, we are convinced that the unleashing of any military conflict, creating hot spots of tension and confrontation, causes chain reactions which impair international relations. Number five, we believe that extremism, radicalism, terrorism, and all other forms of violence and wars, whatever their goals, have nothing to do with true religion and must be rejected in the strongest possible terms. Number six, we strongly urge national governments and authorized international organizations to provide comprehensive assistance to all religious groups and ethnic communities that have been subjected to infringements of rights and violence by extremists and terrorists as a result of wars and military conflicts. Number seven, we call upon world leaders to abandon all aggressive and destructive rhetoric which leads to destabilization of the world and to cease from conflict and bloodshed in all corners of our world. Number eight, we call upon religious leaders and prominent political figures from different parts of the world tirelessly to develop dialogue in the name of friendship, solidarity and peaceful coexistence. Number nine, we advocate the active involvement of the leaders of world and traditional religions and prominent political figures in the process of conflict resolution for achieving long-term stability. Number 10, we note that pluralism and differences in religion, skin color, gender, race and language 
are expressions of the wisdom of God's will in creation. Thus, any incidence of coercion to a particular religion and religious doctrine is unacceptable. Number 11, we call for the support of all practical initiatives to implement interreligious and interdenominational dialogue for the sake of building social justice and solidarity for all peoples. 12, we stand in solidarity with the efforts of the United Nations and all other international governmental and regional institutions and organizations to promote dialogue among civilizations and religions, states and nations. Number 13, we recognize the importance and value of the document on human fraternity for world peace and living together between the Holy See and Al-Azhar al-Sharif, adopted by the UN General Assembly in Resolution A, Res 75200 of December 21st, 2020, and the Makar Declaration, adopted in Mecca in May 2019, which calls for peace, dialogue, mutual understanding, and mutual respect among believers for the common good. 14. We welcome the progress made by the global community in the fields of science, technology, medicine, industry, and other areas, yet note the importance of their harmonization with spiritual, social, and human values. 15. We realize that social problems often push people to extreme action and call on all states of the world to ensure adequate living conditions for their citizens. 16, we note how people and societies which dismiss the importance of spiritual values and moral guidelines are susceptible to lose their humanity and creativity. 17, we call on world, and world political and business leaders to focus on overcoming the imbalances in the development of modern societies and to reduce the gap in the well-being of different segments of the population and different countries of the world. 18. We note the positive impact of dialogue between leaders of world and traditional religions for socio-political processes in states and societies contributing to the preservation of peace. 19. We proceed from the immutable fact that the Almighty created all people equal regardless of their racial, religious, ethnic, or other affiliation or social status. Therefore, tolerance, respect, and mutual understanding underpin all religious teaching. 20. We call on political and public figures, journalists, and bloggers to beware religious generalization and not to identify extremism and terrorism with whole nations and peace-loving religions. 21, we advocate increasing the role of education and religious formation in strengthening the respectful coexistence of religions and cultures and debunking dangerous pseudo-religious prejudices. 22, we pay special attention to the importance of strengthening the institution of the family. 23, we stand for the protection of the dignity and rights of women, the improvement of their social status as equal members of family and society. 24, we note the inevitability of global digital development, as well as the importance of the role of religious and spiritual leaders in interacting with politicians in solving the problems of digital inequality. 25, we strive to develop a dialogue with the media and other institutions of society to clarify the significance of religious values for promoting religious literacy, interreligious tolerance, and civil peace. 26, we appeal to all people of faith and goodwill to unite in this difficult time and contribute to ensuring harmony and security in our common home, planet Earth. 27, we appeal to all people of faith and, sorry, 
27, we turn to pray in support of all people of goodwill on the planet who make a significant contribution to the expansion of inter-civilizational, inter-religious and international dialogue for the sake of a more prosperous world. 28, we call for supporting acts of mercy and compassion in regions affected by military conflict as a result of both natural and man-made disasters. 29, we call for solidarity in the support of international organizations and national governments in their efforts to overcome the consequences of the COVID pandemic. 30, we affirm that the purposes of the Congress and this declaration are to guide contemporary and future generations of humankind in promoting a culture of tolerance, mutual respect and peacefulness available for use in public administration of any country in the world, as well as by international organizations, including UN institutions. 31, we instruct the Secretariat of the Congress to develop a concept for the development of the Congress of the leaders of world and traditional religions as a global interreligious dialogue platform for 2023 to 2033. 32, we affirm the role of the public of, of Kazakhstan as an authoritative and global center of inter-civilizational, inter-religious and interfaith dialogue. 33, we thank the Republic of Kazakhstan and President Kasim Jomar Tokayev for their human initiatives for convening the seventh Congress of the leaders of world and traditional religions and for their contribution to creation and progress, peace and harmony. 34, we thank the Republic of Kazakhstan for the excellent organization of the Congress and to the Kazakh people for their cordiality and hospitality. And 35, we confirm our collective interest in continuing the activities of the Congress of the leaders of world and traditional religions and our intention to convene the next eighth Congress in 2025 in the capital of the Republic of Kazakhstan, Nur Sultan. This declaration was adopted by the majority of the delegates of the seventh Congress of the leaders of world and traditional religions and is being transmitted to the authorities, political leaders and religious figures around the world, relevant regional and international organizations civil society organizations, religious associations, and leading experts. It will also be distributed as an official document of the 77th session of the UN General Assembly. The principles contained in the current declaration can be disseminated at all regional and international levels for consideration in all political decisions, legislative norms, educational programs, and mass media in all interested countries. May our aspirations be blessed and may peace and prosperity be granted to all peoples and countries. From the Republic of Kazakhstan, Nur Sultan, September 15th, 2022. Благодарим вас, доктор Уэлс, уважаемые участники и гости съезда. Для меня большая честь предоставить слово почетному гостю и участнику съезда, главе католической церкви, его святейшеству, папе римскому Франциску.
fratelli e sorelle. Abbiamo camminato insieme, grazie per essere venuti da diverse parti del mondo, portando qui la ricchezza dei vostri credo e delle vostre culture. Grazie per aver vissuto intensamente questi giorni di condivisione, lavoro e impegno nel segno del dialogo ancora più prezioso in un periodo tanto difficile su cui grava, oltre alla pandemia, l'insensata follia della guerra. Ci sono troppi odi e divisioni, troppa mancanza di dialogo e comprensione dell'altro. Questo nel mondo globalizzato è ancora più pericoloso e scandaloso. Non possiamo andare avanti collegati e separati, connessi e lacerati da troppe disuguaglianze. Grazie dunque per gli sforzi tesi alla pace e all'unità. Grazie alle autorità del luogo che ci hanno ospitato, preparando e allestendo con grande cura questo congresso, e alla popolazione del Kazakhstan, amichevole e coraggiosa, capace di abbracciare le altre culture, preservando la sua nobile storia e le sue preziose tradizioni. Kiop Rakhmet, Balsoi, Sparsivoa. Thank you very much. La mia visita, che voglio ormai alla conclusione, ha come moto messaggeri di pace e di unità. E al plurale, perché il cammino è comune. E questo settimo congresso, che l'Altissimo ci ha dato la grazia di vivere, ha segnato una tappa importante. Fin dalla sua nascita nel 2003, l'evento ha avuto come modello la giornata di preghiera per la pace nel mondo, convocata nel 2002 da Giovanni Paolo II ad Assisi, per riaffirmare il contributo positivo delle tradizioni religiose al dialogo e alla concordia tra i popoli. Dopo quanto accaduto l'11 settembre 2001, era necessario reagire e reagire insieme al clima incendiario a cui la violenza terroristica voleva incitare e che rischiava di fare della religione un fattore di conflitto. Ma il terrorismo di matrice pseudo-religiosa, l'estremismo, il radicalismo, il nazionalismo amantato di sacralità fomentano ancora timori e preoccupazioni nei riguardi della religione. Così in questi giorni è stato provvidenziale ritrovarci e riaffermarne l'essenza vera e irrinunciabile. In proposito, la dichiarazione del nostro congresso afferma che l'estremismo, il radicalismo, il terrorismo e ogni altro incentivo all'odio, all'ostilità, alla violenza e alla guerra, qualsiasi motivazione o obiettivo si pongano, non hanno nulla a fare con l'autentico spirito religioso <coughs> e devono essere respinti nei termini più decisi possibile, condannati senza se e senza ma. Inoltre, in base al fatto che l'Onnipotente ha creato tutte le persone uguali, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, etnica o sociale, Abbiamo convenuto nell'affermare che il mutuo rispetto e la comprensione devono essere considerati essenziali e imprescindibili nel segnamento religioso. Il Kazakhstan, nel cuore del grande e decisivo continente asiatico, è stato il luogo naturale per incontrarci. La sua bandiera ci ha rammentato la necessità di custodire un sano rapporto tra politica e religione. Infatti, se l'aquila dotata presente nel vessilio ricorda l'autorità terrena, richiamando imperi antichi, lo sfondo blu evoca il colore del cielo, la trascendenza. C'è dunque un legame sano tra politica e trascendenza, una sana coesistenza che tenga distinti gli ambiti. Distinzione, non confusione né separazione. Non alla confusione, per il bene dell'essere umano che ha bisogno, come l'aquila, di un cielo libero per volare, 
di uno spazio libero e aperto all'infinito che non sia limitato dal potere terreno, una trascendenza che dall'altro canto non deve cedere alla tentazione di trasformarsi in, potente, in potere, altrimenti il cielo precipiterebbe sulla terra, l'oltre divino verrebbe imprigionato nell'oggi terreno, l'amore per il prossimo in scelte di parte. Non alla confusione, dunque, ma non anche alla separazione tra politica e trascendenza, in quanto le più alte aspirazioni umane non possono venire escluse dalla vita pubblica e relegate al solo ambito privato. Perciò sia sempre ovunque tutelato chi desidera esprimere in modo legittimo il proprio credo. Quante persone invece ancora oggi sono perseguitate e discriminate per la loro fede? Abbiamo chiesto con forza ai governi e alle organizzazioni internazionali competenti di assistere i gruppi religiosi e le comunità etniche che hanno subito violazioni, che hanno subito violazioni dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali e violenze da parte di estremisti e terroristi, anche come conseguenze di guerre e conflitti militari. Occorre soprattutto impegnarsi perché la libertà religiosa non sia un concetto astratto, ma un diritto concreto. Difendiamo per tutti il diritto alla religione, alla speranza, alla bellezza, al cielo, perché non solo il Kazakhstan, come proclama il suo inno, è un dorato sole nel cielo, ma ogni essere umano, ciascun uomo e donna, nella sua irrepetibile unicità, se a contatto con il Divino, può irradiare una luce particolare sulla Terra. Perciò la Chiesa Cattolica, che non si stanca di annunziare la dignità inviolabile di ogni persona creata a immagine di Dio, crede anche nell'unità della famiglia umana, crede che tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra. Per questo, sin dagli inizi di questo congresso, la Santa Sede, specialmente attraverso il Dicastero per il Dialogo Interreligioso, vi ha partecipato attivamente. E vuole continuare così. La via del dialogo interreligioso è una via comune di pace e per la pace, e come tale è necessaria e senza ritorno. Il dialogo interreligioso non è più solo un'opportunità, no, è un servizio urgente e insostituibile all'umanità, all'ode e gloria del Creatore di tutti. Fratelli e sorelle, pensando a questo cammino comune, mi domando qual è il nostro punto di convergenza? Giovanni Paolo II, che 21 anni fa, in questo stesso mese, visitò il Kazakhstan, aveva affermato che tutte le vie della Chiesa conducono all'uomo e che l'uomo è la via della Chiesa. Vorrei dire oggi che l'uomo è anche la via di tutte le religioni. Sì, è l'essere umano concreto, indebolito dalla pandemia, postato dalla guerra, ferito dall'indifferenza. L'uomo, creatura fragile e meravigliosa che senza il creatore svanisce e senza gli altri non sussiste. Si guardi al bene dell'essere umano più che agli oggettivi strategici ed economici, agli interessi nazionali, energetici e militari, prima di prendere decisioni importanti. Per compiere scelte che siano davvero grandi, si guardi ai bambini, ai giovani e al loro futuro, e agli anziani e alla loro saggezza, alla gente comune e ai suoi bisogni reali. E noi leviamo la voce per gridare che la persona umana non si riduce a ciò che produce e guadagna, che va colta e mai scartata, che la famiglia e lingua casacca, nido dell'anima e dell'amore, è l'alveo naturale e insostituibile da proteggere e promuovere perché crescano e maturino gli uomini e le donne di domani. Per tutti gli esseri umani, le grandi sapienze e religioni sono chiamate a testimoniare l'esistenza di un patrimonio spirituale e morale comune 
che si fonda su due cardini, la trascendenza e la fratellanza. La trascendenza, oltre le adorazioni, è bello che ogni giorno milioni e milioni di uomini e di donne di varie età, culture e condizioni sociali si riuniscono in preghiera in innumerevoli luoghi di culto. È la forza nascosta che fa andare avanti il mondo e poi la fratellanza, l'altro, la prossimità, perché non può professare vera adesione al Creatore chi non ama le sue creature. Questo è l'animo che pervade la dichiarazione del nostro congresso, di cui in conclusione vorrei sottolineare tre parole. La prima è la sintesi di tutto, l'espressione di un grido accorato, il sogno e la meta del nostro cammino, la pace. Bebizecchi, Mir. La pace è urgente perché qualsiasi conflitto militare o focolaio di tensione e di soccontro oggi non può che avere un nefatto effetto dominò e compromette seriamente il sistema di relazioni internazionali. Ma la pace non è la semplice assenza di guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. No, è effetto di una dispotica dominazione, ma l'opera della giustizia. Scaturisce dunque dalla fraternità, cresce attraverso la lotta all'ingiustizia e alla disuguaglianza, si costruisce tendendo la mano agli altri. Noi che crediamo nel creatore di tutti dobbiamo essere in prima linea nel diffondere la convivenza pacifica. La dobbiamo testimoniare, predicare, implorare perché la dichiarazione esorta il leader mondiale ad arrestare ovunque conflitti e sfaggimenti di sangue e ad abbandonare retoriche aggressive e distruttive. Vi preghiamo in nome di Dio e per il bene dell'umanità impegnatevi per la pace, non per gli armamenti. Solo servendo la pace il vostro nome rivarrà grande nella storia. Se manca la pace è perché mancano attenzione, tenerezza, capacità di generare vita. E dunque essa va ricercata coinvolgendo maggiormente la seconda parola, la donna. Perché la donna dà cura e vita al mondo e via verso la pace. Abbiamo perciò sostenuto la necessità di proteggerne la dignità e di migliorarne lo status sociale in quanto membro dei pari diritto della famiglia e della società. Alle donne vanno anche affidati i ruoli di responsabilità maggiori. Quante scelte di morte sarebbero evitate se proprio le donne fossero al centro delle decisioni? Impegniamoci perché siano più rispettate, riconosciute e coinvolte. Infine, la terza parola. I giovani sono loro i messaggeri di pace e di unità, di oggi e di domani. Sono loro che più di altri invocano la pace e il rispetto per la casa comune del creato. Invece le logiche di dominio e di sfruttamento, l'accaparamento delle risorse, i nazionalismi, le guerre e le zone di influenza disegnano un mondo vecchio che i giovani refutano, un mondo chiuso ai loro sogni e alle loro speranze. Così pure religiosità rigide e soffocanti non appartengono al futuro, ma al passato. Pensando alle nuove generazioni, qui si è affermata l'importanza dell'istruzione che rafforza la reciproca accoglienza e la convivenza rispettuosa tra religione e culture. Diamo in mano ai giovani opportunità di istruzione, non armi di distruzione, e ascoltiamoli. Ascoltiamoli, senza paura di lasciarci interrogare da loro. Soprattutto costruiamo un mondo pensando a loro. Fratelli e sorelle, la popolazione del Kazakhstan, aperta al domani e testimone di tante sofferenze passate, con le sue straordinarie multireligiosità e multiculturalità, ci offre un esempio di futuro. Ci invita a edificarlo senza dimenticare la trascendenza e la fratellanza, 
la adorazione dell'Altissimo e l'accoglienza dell'altro. Andiamo avanti così, camminando insieme, in terra come figli del cielo, tessitori di speranza, artigiani di concordia, messaggeri di pace e di unità. Grazie. Благодарим вас, ваше святейшество, за ваши теплые слова в адрес съезда и нашей страны. Ваша поддержка чрезвычайно важна для продвижения идей нашего форума. Желаем вам долгих лет жизни и дальнейшего плодотворного духовного служения во благо человечества. Уважаемые участники съезда, следующее слово – предоставляется Верховному имаму университета Алясхар его превосходительству шейху Ахмеду Аттаебу. أبدأ كلمتي الختامية بتقديم الشكر مرة أخرى إلى السيد الرئيس قاسم جمارت تقايف رئيس جمهورية قزاخستان وللشعب القزاخي الكريم ولكل من وقف خلف هذا المؤتمر المتميز الناجح وأسهم في إخراجه على هذا النحو الرائع ولا أجد في جعبتي المزيد مما يمكن قوله أو إضافته بعدما سمعنا من قرارات وتوصيات هذا المؤتمر والتي تبناها المؤتمرون في التوصيات الأخيرة وسمعناها منذ لحظات وإني لأراها توصيات تمس الكثير من المشكلات التي يئن منها المجتمع الدولي بأغنيائه وفقرائه على السواء نتيجة صمت العالم المتحضر ولا مبالاته بما يلحق الفقراء والبائسين ومن لا حول لهم ولا قوة وهم أكثر الناس وأغلب الشعوب من الطغاة والظلمة والمتغطرسين والمستكبرين في الأرض وتجاوزاتهم والمستخفين بالعدل الإلهي وقصاص السماء ووعيد الرسل بأن الله يمهل للظالم ويمد له في ظلمه لكن حين يأخذه فإنه لا يفلته أبدا وما يمكن أن أكرره في ختام هذا المؤتمر هو أن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم تتحد وما لم يتحد أهلوها وما لم يكونوا قوة تعمل أولا على تنقية الشعور الديني من الضغائن والأحقاد وإنما يتوصل إلى ذلك بأمور أولا توجيه النشاط الديني في الأديان المختلفة إلى هذا الاتجاه الإنساني بدلا من توجيهه صوب الصراع بين الأديان والمتدينين ثانيا جمع المعاني الإنسانية جمع المعاني الإنسانية السامية العامة في كل دين من الرفق بالبشر والبر بهم دون نظر إلى الفوارق التي تفرق بينهم وإذاعة ذلك بمختلف الوسائل في مختلف اللغات ثالثاً الاعتماد 
في نشر هذه المعاني العامة على أساس عقلي محض وحب للحقيقة مع تجنب الاعتماد على وسائل غير بريئة في توجيه الاعتقاد أو الإغراء به وبعد فهذه هي رسالة الإسلام بل هي رسالة الأديان الإلهية قاطبة للحوار العالمي بين المؤمنين وغير المؤمنين وهي تنطلق من أن الأغراض الإنسانية حين تتغياها مؤتمرات حوار الأديان لا تنافي قواعد الدين عامة إن لم تكن من أهم مقاصده وأغراضه هذا وإن لي في تجربة وثيقة الأخوة الإنسانية ما يشجعنا اليوم على هذه المبادرة فبرغم اختلافنا أنا وأخي البابا فرانسيس دينا وعرقا ولغة ولونا وتاريخا ووطنا بالرغم من ذلك كله وبالرغم من أن آراء متشددة على الطرفين حاولت أن تعرقل بل ما زالت تحاول العرقلة بل إن بعضها حرم مجرد التقاء شيخ الأزهر وباب الكنيسة الكاثوليكية برغم ذلك كله إلا أننا حين اجتمعنا ومنذ اللقاء الأول بنية صادقة شعر كل منا بأنه يعرف صاحبه منذ سنين عدة ثم ما لبثت القلوب أن التقت على المودة المتبادلة وعلى الصداقة والإخلاص وكان توفيق الله تعالى كبيراً في إتمام وثيقة الأخوة الإنسانية تلكم الوثيقة التي جاءت كأول ميثاق إنساني بين المسيحيين والمسلمين وغير المؤمنين في عصرنا الحديث لتتأكد النظرية التي يؤمن بها الأزهر دائما ويدعو إليها في كل مكان أيها السادة أنا ممن يؤمنون بحاجة الحضارات الإنسانية في شتى مراحلها إلى هدي السماء وإلى نور النبوة وإلى حكمة الكتب المقدسة وفي اعتقادي أن شفاء البشرية من أمراضها الحديثة وفي مقدمتها مرض العمى عن الحقيقة لم يعد رهن أي تقدم مادي أو رقي تكنولوجي بل هو فيما أتيقن رهن تقدم روحي أخلاقي تمثل فيه الأديان حجر الزاوية بل قطب الرحى شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله Благодарим вас, уважаемый шейх Ахмед Аттаеб, за ваши важные идеи, а также активное участие и поддержку съезда. Мы признательны вам за большой вклад в дело продвижения идей мира и межрелигиозного диалога. Спасибо. Ваше превосходительство, следующее слово предоставляется руководителю отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополиту Волоколамскому Антонию. Пожалуйста, вам слово. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Касым Жамарт Кемелевич, Ваше Святейшество, досточтимые религиозные лидеры, уважаемые участники. Настоящий съезд является уникальной не только для Евразийского региона, но и для всего мира площадкой реализации межрелигиозного диалога. Начиная с 2003 года, заседания съезда проходят на регулярной основе и собирают видных религиозных деятелей со всего мира. 
Хотел бы выразить благодарность за эту важную инициативу всем организаторам форума, а особенно лично президенту Республики Казахстан Касым Жамарту Кемелевичу Такаеву. Центральной темой съезда лидеров мировых и традиционных религий стало укрепление мира между религиями, государствами и народами. В наши дни эта проблема становится все более и более актуальной. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, что блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Верующие люди должны не отстраняться от существующих в мире проблем, а занимать деятельную позицию, помогать созиданию мира и взаимопонимания, участвовать в обрачевании конфликтов, утешать страждущих. С удовлетворением хотел бы отметить, что в итоговом документе съезда содержится ряд очень значимых положений. Прежде всего, это слова о ключевой роли духовных и нравственных ориентиров для преодоления пагубных явлений, приводящих к разделениям и конфликтам. Очень важной является мысль о необходимости сохранения культурного и религиозного многообразия, при котором народы и религии объединены общими ценностями, но при этом сохраняют свою идентичность. В странах постсоветского пространства мы хорошо знаем пользу такого подхода и поэтому бережно поддерживаем межрелигиозный мир. Трудно переоценить необходимость религиозного образования, которое является важным средством для профилактики экстремизма и радикализма. Такая грамотность служит защитой от манипуляции религии со стороны недобросовестных политиков. Весьма актуальна мысль о необходимости преодоления неравенства и несправедливости. В контексте распределения ресурсов между развитыми странами и так называемыми странами третьего мира в вопросах энергетической, продовольственной и экономической безопасности этот вопрос сегодня стоит очень остро. Считаю правильной мысль о необходимости активизировать сотрудничество между религиозными, национальными, международными и общественными институтами, потому что сегодня миру очень важно преодолеть разногласия и прекратить соперничество за глобальную гегемонию. Хотел бы особенно отметить тот положительный факт, что декларация нашего форума зиждется на признании факта создания человека и всего существующего Богом божественного промысла о мире, Бога данности и вечных законов бытия, морали и нравственности. Большую ценность имеет то, что означенные утверждения, подкрепленные авторитетом главнейших религиозных лидеров мира, транслируются декларацией нашего форума в общественное пространство. Они будут услышаны таким образом множеством людей – Нередко сегодня многие забывают о таких, казалось бы, простых вещах, которые человечество веками сохраняло в священных книгах, в преданиях религий, в своих душах. И очень важно, что седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий сегодня вновь во всеуслышание о них напомнил. Благодарю руководство и организаторов съезда за правильно расставленные акценты и смыслы. Сегодня людям как никогда важно услышать именно такие слова из уст авторитетных религиозных лидеров. Благодарю всех присутствующих за открытость к диалогу и за состоявшееся весьма продуктивное общение. Желаю всем вам мира, духовной радости и сил в вашем нелегком, но таком важном служении. Благодарю за внимание. Благодарим вас. Ваше Высокопреосвященство за содержательное выступление, поддержку нашего съезда и вклад в продвижение межрелигиозного диалога. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется официальному представителю, хранителя двух святынь, короля Саудовской Аравии, министру по делам ислама, призыва и наставления – Абделатив бен Абдулазиз бен Абдрахман Аляшеку. Пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи вахда. 
والصلاة والسلام على من من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد صاحب الفخامة رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة قاسم جمارت توكايف قداسة البابا الفاتكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أيها الحضور أصحاب المعالي والسماحة والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم جميعاً وأنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وهو أنيكم فخامة الرئيس على نجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يسهم بدور فاعل في بناء الحوار بين الحضارات مثمنا جهود فخامتكم حفظكم الله في دعم هذه الأعمال التي تعزز بناء الأوطان وخدمة الإنسان وقد ظهر لنا من خلال هذا المؤتمر الدور الكبير والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق القيادات الدينية والروحية في العالم ليكونوا مصدر إلهام للآخرين في ممارسة القيم الإنسانية المشتركة كالرحمة والعدل والبر والإحسان والتعايش للارتقاء بالحاضر والانطلاق المزهر نحو المستقبل إن شاء الله وأهمية دورهم في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف وكل ما يكون سبباً في النزاع والشر بين الناس ولقد استعرضت في كلمتي في افتتاح هذا المؤتمر دور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإنسانية وتعزيز مبادئ قيم العدل والتسامح كونها قبلة المسلمين ومهبط الوحي والرسالة ومنبع الرحمة للناس أجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما استعرضت التجربة الناجحة للمؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية مع أزمة كورونا وما ساهمت به في تحجيم انتشار هذا الفيروس حيث كانت المملكة العربية السعودية بفضل الله أنموذجاً رائعاً في مواجهة هذه الجائحة فخامة الرئيس الحضور الكرام إن المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله تدعم الجهود الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتسهم بدور فاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات من خلال رسالتها السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال مؤكدين على أهمية تعزيز قيم التعايش بين الأديان والحضارات والشعوب بمكوناتها المختلفة وفي ختام كلمتي هذه أكرر شكري وتقديري لفخامة الرئيس على ما لقيناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال متمنيا لكم وللشعب الكازاخي الشقيق دوام الرقي والتقدم والاستقرار في ظل حكومتكم الرشيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Благодарим вас, Ваше Превосходительство, за содержательное выступление и постоянную поддержку Саудовской Аравии нашего съезда. Уважаемые участники форума, следующее слово предоставляется главному ашкенасскому раввину Израиля Дэвиду Лау. Уважаемый Ребе, вам слово. אני מבקש בראש וראשונה לפתוח בכבודה של אכסניה המארח אותנו, כבוד נשיא רפובליקת קזחסטן, קסים ג'ומר טוקייב, 
על הארגון, על הדאגה ועל ההתמדה שאתם מתמידים לקיים את הכנס הזה ולחבר לבבות, לחבר את כולנו כי משותף רב לנו ואתם מכבדים את העולם כאשר אתם באים להדגיש זאת. תודה לכם מאוד על הארגון, על הפעילות ושוב גם על ההתמדה אנחנו כבר רושמים בפנינו את הכנס השמיני. מכובדיי, בסידור התפילות של העם היהודי ישנה תפילה בקשה שאיתה פותחים בבוקר את התפילה. אנחנו מבקשים שם בקשה מיוחדת מאוד. אנחנו מבקשים אלוקים, עזור לנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם. כלומר, אנחנו יודעים שגם ישנם חסרונות אצל השני, אבל אנחנו מבקשים מאלוקים שיעזור לנו להסתכל על הטוב אצל השני ולראות את המעלות של השני. ואז מוסיפים דבר חשוב מאוד, ושנדבר, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. כלומר, מבקשים מאלוקים עזור לנו לדבר אחד עם השני, וברגע שנדבר כי אתה אבינו ואב אחד לכולנו, אתה האב שדואג לכולנו, והיות שכך, אתה רוצה שהבנים שלך ידברו אחד עם השני. כמה טוב לראות את זה, שהנה כאן נאספים, וכפי שהזכיר כבוד האפיפיור, מכובדי הזכיר את הביטוי של סמל קזחסטן, שהוא כמו נשר. הנשר מתמסר לבנים שלו, וגם בסידור התפילה אנחנו מזכירים שאלוקים כמו נשר על גוזליו ירחף, והאכפתיות לחבר את כולם תחת כנפיים אחידות של שלום, של אחווה, של רעות, וזו ההדגשה החשובה כל כך של הכנס הזה. אבל אני מבקש לא להסתפק במילים, אלא אני מבקש לפנות אליכם, מנהיגי הדתות מכל רחבי העולם, בכנס החשוב הזה, במושב הנעילה של הכנס. אחריו חוזר כל אחד לביתו, לקהילתו ולקהל מאמיניו. אני מבקש מכם, השמיעו את קולכם. השמיעו את קולכם בכל פעם שיש ולו רמז קל לאנטישמיות במדינות שלכם. יש כלל ביהדות שעבירה גוררת עבירה. כל אירוע שעובר בשתיקה מוליד אחריו אירוע נוסף. ואנחנו יודעים, ואני מבקש ביחד איתכם, אסור שיהודי יפחד ללכת בעולם חופשי עם סממן דתי כיפה על ראשו בכל רחבי העולם. תפקיד המנהיגים הדתיים הוא להתריע בשער על תופעות מסוכנות, על הקצנה אנטישמית שמתפתחת במדינות רבות ברחבי העולם. תגנו, תכתבו, תעירו הערה, תהיו פעילים במאבק אנטישמי, זה מה שיסייע במניעתו ברחבי העולם. ודבר נוסף אני מבקש להדגיש, יש כלל ביהדות האומר שתיקה כהודאה. שתיקה כהודאה זה אומר שמנהיג דתי ששותק מול גילוי אנטישמיות זה עלול להיות משתי סיבות. זה יכול להיות או שחלילה הוא מסכים לה, או שאולי הוא חושב שהיא לא מסוכנת. היא מסוכנת. כל תופעה, כל מקרה, ולו הקטן ביותר. תפקידנו כמנהיגי דתות הוא לא לשתוק, לעצור את שרשרת העבירות האנושיות הללו. בני אלוקים אחד אנחנו, בני אנוש כולנו, וכעם אחד, כעולם אחד, כאכפתיים עבור העולם, שבים אנחנו ומודים לנשיא הרפובליקה של קזחסטן, שחיבר אותנו, ועם המסר הזה נשוב לארצותינו, לבתינו, לקהילותינו. ונחזור ונאמר שוב, אנחנו מבקשים להדגיש את ההדגשה החשובה כל כך, המהותית כל כך. התפילה הגדולה שאנחנו מתפללים כולנו להשם יברך את העולם כולו בשלום, שלום ובריאות ושמחה על כל יושבי תבל.
Благодарим вас, уважаемый Ребе, за содержательное выступление и вклад в развитие межрелигиозного диалога. Кроме форумга Кацушларна Мимандар, Элим Дыгжани Дастулла Дендер, лидер Лернан Джетнше, Сьезен Кортнлаушен, Сюз, Казахстан Республика Сан Президента, Жоара Мертебеле, Касм Жамарт, Кимельда Токайт Кавеледа. Асака Дальлами Мандар, Кроме Тэ Сьезге Кацушлар, Казах Джире, Ека Куннинбере, Тэрлю, Меднет Ерденг Сандарла, Сухбарту Орталагнайналда. Дуния Жундиега, Бедиеде, Дин Баслар, Берша Амрах, Тунас Наджиналда. Сдир, Барша Адам Заттан, Куши Ерен, Ортак Мудиея Жумудрушин, Алием Нун, Эрт Принин, Келли Ботор Сдар. Основной Юзе, Дин Аралах, Келли Сумнин, Энтамах Тастан, Ханчалакта, Ханчалакта Маус Дайкен, Курси Теда. Шин Менди, Берем Сдун, Максат Мусбер, Бул, Ургинет Тир, Ундюс Тугун, Урнату. Жене Бебичелек Пентурахтолта на Гайту. Съезде Куптиген Салмахта Ой, Саликала Пекр Айтлда. Он бере, Бездан Ульюсом Д. Элем Кружолндара, С. Эрикет Мзге, Он Ахпаун Тигзеда Депсанайм. Мин Алкалажинга Арнае Кельен Элем Д. Дегедега, Рухани Кузьбаш Ларга Зор Алгусайтам. Сундаях Бездан Бастамам Зга. Холдау Курситкин, Сайсет Келлермин, Халкарлак Уюм и Кульгерне, Шинай Ризаш Лунда Бельдрем, Форум Давид Кузуге, Бельсине Ацалскан, Дипломат Тарга, Волонтер Лерге, Журналист Термин Баскада Замат Тарга, Рахмет Нда Айтум Геледа. Dear Congress Participants, our forum has taken place at a unique and highly consequential global moment. It's historic in its own way. As we face an increasingly turbulent geopolitical post-pandemic world, it becomes more crucial to develop new approaches to strengthening inter-civilizational dialogue and trust at the global level. I believe today's forum has made a significant contribution to this vital ongoing work. On behalf of the people of Kazakhstan, I would like to express my sincere gratitude to His Holiness, Pope Francis, for his historic visit to our country and participation in the work of the Congress. We are confident that your passionate voice and strong message will be a source of inspiration and hope for many millions around the world. Also, Raida, Asa Kadrle, Rimpa Pase, Francis K. Елимзге тарихи сапармен келген үшін Қазақстан халқының және жеке өз атымнан тағы да шынайы алғыс білдіремін. Сер жұмысына өзіңіздің берсене қатысуыңыз біз үшін зор мәртебе. Сіздің әлем жұртшылығына арнаған үндейіңіз жер жүзіндегі миллиондаған адамға үміт пен сенім сейлағаны анық. The participants of the Congress have shared their perspectives offered valuable ideas and generated insightful proposals on many pressing issues. Most importantly, they have focused their thoughts on peace and cooperation between faiths and peoples. We have collectively condemned both power politics and hate speech, which contribute to the mutual alienation of nations, the erosion of states, and the degradation of international relations. Today, as never before, it's vital to put to good use the peacemaking potential of religions to unite the efforts of spiritual authorities in search of long-term stability. All faces are based on humanistic ideals, recognition of the supreme value of human life, and the aspiration for peace and creation. These fundamental principles must be reflected not only in the spiritual area, but also in the socio-economic development of states and international politics. One of the most important topics was how to overcome inequalities of all kinds 
since they are a source of national upheavals and global crises. Special emphasis was placed on digital and gender issues, on the importance of education, and on the role of religion in eliminating social divides. Another fundamental objective was the search for ways to strike a balance between economic growth and spiritual and moral progress. I am convinced that religious leaders can and must insist on simultaneous and complementary spiritual and technological development. Dear participants, as we conclude our work together here, I am convinced that spiritual leaders can and uh, will help in overcoming the contradictions of the mod modern world and in achieving greater well-being for all humanity. A meaningful and highly detailed, detailed declaration has been adopted at the conclusion of this Congress. This important document covers fundamental, fundamental issues and can serve as a guide for governments, political leaders, and international organizations. Our joint task is to consistently promote the concepts and principles of the Declaration. I also believe it is necessary to prepare a concept, of, concept document for the development of the Congress of Leaders of World and Traditional Religions for the years 2023-2033. This concept document should include concrete steps and stages in further strengthening the influence of our forum. In line with its domestic and uh, foreign policy priorities, Kazakhstan will fully support the consistent activities of the Congress. Our aim rem remains to promote an open dialogue among civilizations and to strengthen peace and stability. Once again, my sincere gratitude to all of you and let's work together for the sake of peace, tolerance, and cooperation. I wish everyone well-being and peaceful life. Kormette, Kasim Jumart Kimilla, Siezge Katsap, Mazmunda, Bayan Damajasap, Bibichlik Kilisim Jane Dialog Idealar and Dertuge, Ulkin Lus, Hoskan Zushun, Barsha Katsushlar Natnan, Sizge Shanaya, Alvis Padruge, Rosatitans. Уважаемые участники и гости форума, выражаю искреннюю признательность главам делегации и всем участникам съезда за поддержку нашего форума и большой вклад в укрепление диалога между религиями, культурами и народами. От имени секретариата съезда хотел бы еще раз отметить твердое намерение и готовность активно продвигать идеи и принципы, изложенные в декларации. Этот документ будет распространен в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Секретариат также приступит к разработке концепции развития съезда лидеров мировых и традиционных религий как универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. В этот документ войдут ваши идеи, и предложения, итоги дискуссий, состоявшихся на съезде. Кормете Касм Жомар Кемелла, Аса Касиетте Рим Папас и Франциск, Жогара Мартибеллер. Сыздерден Анташ Герлернзин Аркасанда, Алимде Диалог Ка, Ашк Тка, Уизера Цунстук Пен Бибит и Мергеди Геном Толос, Нагая Цуетте Псинемис. Форум на Барла Кацушлармен Конахтарна. Тагда зор алыс мызды білдіремес. Осымен, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің жетінші сиезінің жұмысын жабық теп жарелауға рұқсат етіңіздер. Баршаныңызға рахмет. Қазақ елінде қайта кезеспенше аман болыңыздар.